Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host b No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como desativar um plugin do WordPress manualmente pelos arquivos na hospedagem da Host Curitiba. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar para nossos tutoriais. Então, para desativar um plugin do WordPress na sua hospedagem é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, a primeira coisa que vamos fazer é ir na pasta onde está o meu plugin instalado. Então, vamos acessar a pasta onde está o WordPress desse site. Caso seu WordPress esteja instalado num domínio adicional ou num subdomínio, basta você estar tá acessando a pasta desse domínio adicional ou subdomínio. Porém, aqui no meu caso, o domínio ele está como principal da minha hospedagem. Então, para isso, eu vou ter que acessar a pasta com o nome de public underline HTML. Então, basta entrar. Em seguida, vai estar todos os meus arquivos do WordPress. Porém, eu vou concentrar na pasta de nome wp-content. Então, eu vou entrar nessa pasta com esse nome. E na pasta seguinte, nós vamos na pasta com o nome de plugins. Então, basta entrar. E dentro da pasta de plugins, ele vai estar listado todas as pastas com o nome dos plugins que você tem no seu site. No meu caso, tem apenas dois. E eles estão aqui no meu WordPress. Então, tem o Elementor e o Hello Dolly. Então, eu quero desativar o plugin do Elementor. No meu caso, estou acessando o meu painel. Porém, se você não estiver acessando por algum problema no plugin, você vai fazer isso, desativar o plugin e já conseguir acessar. Mas aqui eu estou acessando e eu quero desativar o Elementor. Então, para fazer isso, eu simplesmente vou ir na pasta do nome do plugin. No meu caso, aqui é o Elementor. Vou clicar com o botão direito nele e vou vir na opção Rename. Então eu vou renomear. Com isso você vai simplesmente trocar o nome. Eu costumo botar traço antigo. Ou você pode botar traço desativado. Colocar qualquer coisa que já tire o nome apenas de elemento. Eu posso fazer isso, basta clicar na opção Rename File. Prontinho, então ele renomeou. E agora se eu vir no meu site atualizar a página ele vai constar que o Elementor já não está mais ativo. Então, ele já não está mais marcado e ele não está ativo. Então, se o seu site estava tendo algum erro por causa desse plugin desativando, seu site volta a funcionar. Aqui ele informa que o plugin do Elementor foi desativado devido a algum erro. Então, porque a gente renomeou, ele foi desativado. Porém, isso quer dizer que ele vai funcionar corretamente o seu site se esse plugin estava dando algum erro e agora ele foi desativado. Você pode excluir o plugin, fazer o que você desejar, por exemplo, excluir e ele vai excluir o arquivo. E se você quiser ativar ele novamente, basta renomear, remover a alteração que a gente fez e só vai deixar apenas o arquivo como já estava antes. Então eu vou clicar e ele volta ao normal, então basta clicar em ativar. Prontinho, agora o plugin já foi ativado corretamente. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.